assalamu alaikum guys uh, acha guys welcome to this video lecture series uh, in which i'll be talking about contract act 1872 or alternatively what we call uh, indian contract act agar aapne puri is video lecture series ki sari videos dekhni hai to aap description mein click kar le wahan se ye hoga ki aapko puri playlist mil jayegi theek hai acha to start off is video mein hum baat karenge कंसेंट जो कि एक इम्पॉर्टेंट प्री रेक्विजिट है ठीक है विच इज अ प्री रेक्विजिट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अंडर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 उसके हम मीनिंग की बात करेंगे एंड डेफिनेशन की बात करेंगे बेशक कंसेंट की डेफिनेशन सेक्शन 13 में आगे जाके आती है लेकिन इसको हम पहले पढ़ेंगे क्योंकि अगर ये चीज आपको समझ नहीं आएगी कि कौन क्या कंसेंट है और क्या कंसेंट नहीं है तो तब तक आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं समझ सकेंगे बेशक उसके आगे फर्दर जो डिफरेंट कॉम्प्लिकेशन है उनको भी आप समझेंगे तभी जब आपको कंसेंट का पता होगा ठीक है सो so, अब हम बात करते हैं इसकी इसकी स्ट्रिक्टली डेफिनेशन क्या है जी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इसकी डेफिनेशन सेक्शन तेरह में दी गई है जो है टू और मोर पर्सन आर सेट टू कंसेंट वन दे अग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस रिमेंबर द हाईलाइटेड वर्ड्स सेम थिंग एंड सेम सेंस ये दो जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं ये क्रक सेंस डेफिनेशन का ठीक है मैं आपको डेफिनेशन आगे एक एग्जाम्पल से देके समझाऊंगा कि कैसे इन दो वर्ड्स अगर ये दोनों चीजें पूरी हो रही हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है तो हम उसे कंसेंट कहेंगे अगर इन दोनों में से कोई एक भी चीज नहीं है तो हम उसे कंसेंट नहीं कहेंगे ठीक है सो uh, एग्जाम्पल so, देखते हैं कि जी एक मिस्टर ए है वो अपनी गाड़ी बेच रहे हैं मिस्टर बी को तीस डॉलर में ठीक है अब मिस्टर बी भी एग्री कर लेते हैं कि ठीक है यार मैं तीस हजार डॉलर में मिस्टर ए से गाड़ी खरीद लूंगा अब मिस्टर ए के पास मसला ये है कि मिस्टर ए के पास दो गाड़ियां हैं ठीक है एक कोई टोयोटा की गाड़ी है और एक सुजुकी की गाड़ी है अब मिस्टर ए के जहन में चल रहा है कि यार वो टोयोटा गाड़ी बेच रहे हैं तीस डॉलर में मिस्टर बी को और मिस्टर बी ने अग्री भी कर लिया है जबकि मिस्टर बी समझ रहे हैं कि यार तीस डॉलर जो मिस्टर ए गाड़ी बेच रहे हैं मिस्टर मिस्टर ए मिस्टर बी को तीस डॉलर में वो सुजुकी की बाड़ी बा, गाड़ी की बात करें सो मिस्टर ए इज टॉकिंग अबाउट टेटा एंड मिस्टर बी इज टॉकिंग अबाउट सुजुकी यानी कि दोनों के जहनों में गाड़ी को तो पता है दोनों को गाड़ी एक बेच रहा है एक खरीद रहा है और उसकी कीमत भी पता है कि तीस हजार डॉलर है लेकिन दोनों के जहन में डिफरेंट गाड़ी चल रही है ठीक है सो so, इसे हम कहेंगे कि जी सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट तो क्लियर है दोनों को दोनों को पता है कि यार गाड़ी बेचने और खरीदने की बात हो रही है और एक फिक्स एसरटेनेबल अमाउंट है जो कि तीस डॉलर है लेकिन लेकिन क्या है कि नॉट इन द सेम सेंस जो हमने हाईलाइटेड वर्ड्स नहीं पढ़े थे कि बात तो एक ही वो कर रहे हैं सेम थिंग की बात कर रहे हैं लेकिन नॉट इन द सेम सेंस मसला ये कि सेम सेंस कैसे नहीं है कि एक गाड़ी टोटा की बात कर रहे हैं और मिस्टर बी बात कर रहे हैं गाड़ी सुजुकी की सो so, इस केस में रिमेंबर अगर कोई अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो भी जाता है ठीक है अगर कोई अंडरस्टैंडिंग हो भी जाती है दोनों पार्टीज के दरमियान तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड होगा ठीक है वाइड क्यों होगा क्योंकि उसमें उस कॉन्ट्रैक्ट की कोई लीगल वैलिडिटी नहीं होगी क्योंकि दे वॉज अ म्यूचुअल मिस्टेक अब किसी भी आगे जाके दोनों में से कोई भी पार्टी कह सकती है या मिस्टर बी रिफ्यूज कर सकता है कि यार मैं तो समझ रहा था कि तुम सुजुकी गाड़ी गाड़ी की बात कर रहे हो और मैं तुम्हें इस तीस हजार डॉलर उसके इवज दे रहा था तो अगर वो मुकर जाए तो उसको कुछ नहीं हम कह सकते क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट करने के टाइम पे देर वॉज नो मीटिंग ऑफ माइंड ठीक है यानी जिसको हम कहते हैं मीटिंग ऑफ माइंड को कहते हैं कंसेंस एड आइडम ठीक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक फ्रेज है इसको आप नोट कर लीजिए कि द पार्टीज मस्ट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन द सेम सेंस ठीक है अब बेशक गाड़ी की बात हो रही थी लेकिन मिस्टर बी समझा कि यार वो सुजुकी गाड़ी खरीद रहा है ठीक है जबकि मिस्टर ए ऑफर कर रहा था करोला की गाड़ी ट्योटा की गाड़ी ऑफर कर रहा था सो कंसेंस एड आइडम नहीं था मीटिंग ऑफ माइंड नहीं थी दो के सब्जेक्ट मैटर क्लियर था वो सेम सेंस में बात नहीं कर रहे थे ठीक है ये आपने चीज जहन में रखनी है कि कंसेंट के दो प्री रेक्विजिट हैं सेम सब्जेक्ट मैटर यानी सेम थिंग जिसकी बात हो रही है एंड सेम सेंस में बात हो रही है उसी चीज की ठीक है अगर ये दोनों चीजें किसी चीज में किसी भी बात में या किसी भी एक्सचेंज में या किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में होंगी तो हम कहेंगे कि यार कंसेंट था कॉन्ट्रैक्ट में ठीक है अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी मिसिंग होगी तो हम कहेंगे कि दे वॉज नो कंसेंट अच्छा कंसेंट से एक अगला कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनाने में बड़ा यूजफुल होता है वो है फ्री कंसेंट जिसकी हम अगली वीडियो में बात करेंगे और उससे आगे हम जाके बात करेंगे डिफरेंस क्या है कंसेंट और फ्री कंसेंट में आ, अभी के लिए इतना ही 
thanks for watching and do subscribe to the channel if you if you want to get the updates about the latest videos which i will be uploading on this channel thank you once again